Karibu ndugu mwanafunzi wa kidato cha sita na watazamaji wa kipindi hiki cha darasa mtandao. Kwa majina naitwa Mwalimu Kayaga Ntengo, mwalimu kutoka shule ya sekondari Ahames iliyoko Bagamoyo. Leo tunaangazia mada kuu ya maendeleo ya fasihi simulizi. Na mada ndogo ambayo inaambatana nayo ni kuhakiki fani na maudhui katika kazi za fasihi simulizi. Katika kuangalia e, swala hili tutajikita kwenye mambo mengi ambayo nitayaelezea lakini kaa karibu na runinga yako ili kuweza kusikiliza na ni vizuri kama itafaa sana uchukue hata daftari kwa ajili ya kunukuu baadhi ya mambo muhimu ambayo utapaswa kujifunza katika kipindi hiki. Karibu sana. Mada yetu kuu kama nilivyosema hapo awali ni maendeleo ya fasihi simulizi na mada ndogo kama nilivyosema awali ni uhakiki wa kazi za fasihi simulizi kwa vipengele vya fani na maudhui lakini tufahamu kwamba kazi yetu sio kufafanua kwa kila kitu kilichopo au kila kipengele kilichopo katika e, mada hii kwa kuwa tunaamini kwamba ulikwishajifunza na mwalimu wako au katika mapitio ya madarasa mengine kwa hivyo kazi yetu itakuwa ni kubainisha kwanza malengo mahususi na pili tutajifunza utangulizi kwa kuiangalia dhana E, ya fasisi mlizi na uhakiki wa fasisi mlizi kwa ujumla inahusisha vipengele gani halafu pia tutaangalia pia swala zima la vipengele muhimu ambavyo tunavitumia vya maudhui na fani ambavyo tunavihusisha katika e, tanzu mbalimbali za fasisi mlizi unafahamu tuna tanzu nne kwa hiyo tutazipitia baadhi ya tanzu hizo kuona jinsi gani tunaweza kupata uhakiki ulio bora wa maudhui na fani lakini zaidi pia inabidi twende kwenye swala la msingi ambalo ni kujifunza kujibu maswali ya fasihi kwa ujumla yanayohusiana na kipengele hiki ni muhimu sana kwa wewe mwanafunzi ambaye unajifunza kwa ajili ya kupata e, suluhisho kwa changamoto mbalimbali zinazohusiana na maswali au mada hizi ambazo kimsingi ni mada sumbufu katika e, maandalizi yako ya mtihani au mitihani mbalimbali ikiwemo hata mtihani wa taifa. Kwa utangulizi e, tupitie kwanza malengo mahususi. Kwa nini tunaiangalia mada hii kwa jicho pevu? Ni kwamba ni vizuri kupata ujuzi na maarifa juu ya mambo yafuatayo. Kwanza tuweze kutathmini tathmini kazi za fasihi simulizi Ni vizuri sana kuwa mtathmini unapofanya uhakiki kimsingi unachunguza ubora na hata kama kuna udhaifu wowote katika kazi ya fasihi simulizi husika ili kwamba watu waweze kuifahamu fasihi simulizi na kuitumia kadiri ya maisha yao ya kawaida Lakini pili tutajifunza E, ujuzi wa kuweza kubaini au kubainisha vipengele vya fani na maudhui kwa jinsi vinavyoweza kwa jinsi ya kuvitumia katika uhakiki wa kazi za fasihi simulizi 
Kwa hiyo hivi vipengele tu vijue ni vi ngapi au vikoje ni vizuri sana kufahamu hilo ili tuweze kufikia hatua ya kuvitumia vizuri wakati wa kujibu maswali yetu. Na mwisho ni lengo mahususi jingine la kwamba kujifunza mbinu za za kujibu maswali. Kujifunza mbinu za kujibu maswali maswali husika hili litatusaidia sana kwa sababu kama sasa hivi tunavyojua wanafunzi anayejiandaa raha yake ni kufaulu na kufaulu mmoja wapo ya mambo muhimu ni kujifunza mbinu ambazo anazitumia wakati anajibu maswali kwa hiyo e, katika kipindi hiki cha darasa mtandao tunategemea kwamba utajifunza mengi ikiwemo utatuzi wa maswali ambayo utayatumia katika e, mwendelezo wako wa kujiandaa hata kama umepewa matini nyingine au kazi nyingine au maswali mengine ya fasisi mlizi. Kwa kuanza na utangulizi tujikite kwenye dhana muhimu ambazo tunatakiwa kuzifahamu. E, ni wazi kwamba tunapozungumzia fasisi mlizi tukumbuke tunaiangalia fasisi mlizi katika mtazamo wa tanzo zake nne ambazo ni kwanza ni hadithi alafu tunazungumzia utanzu wa ushairi na pia utanzu wa wasemi na pia tunazungumzia utanzu mwingine ambao ni E, sana za maonesho wengine huita maigizo au michezo ya kuigiza sana za maonesho lakini zaidi tuite maigizo hili ndio neno zuri zaidi katika maswala yanayohusiana na tanzu hizi za fasihi simulizi lakini pia kuna vipera ambavyo ndivyo tunavyotumia hasa katika kazi yetu na sita vitaja vyote kwa ajili ya kuokoa muda kama upande wa hadithi kuna ngano kisa visasiri na upande wa ushairi e, kuna nyimbo kuna mashairi na pia kuna e, hata ngonjera bahati nzuri ngonjera huwa inaingia kote kwenye upande wa wa inaingia kote kwenye upande wa ushairi na pia sanaa za maonesho kwa hiyo kuna pia utenzi na kadhalika upande wa semi kuna methali kuna nahau nahau lakini pia kuna vitendawili na hata semi mbalimbali yani misemo kwa hiyo upande wa sanaa za maonesho au tuseme maigizo hapa kuna majigambo hapo kuna pia swala la ngonjera kama nilivyosema mwanzo na katika kipindi hiki tutaiona ngonjera moja wapo ambayo itatusaidia e, au tutaitumia kwa ajili ya ku, e, kuchambua au kuhakiki e, kazi hiyo ya fasisi mlizi lakini pia kuna e, maswala ya ngoma wengine huita ngomezi na kadhalika. Lakini vyote hivi ni vipera ambavyo tunaviona mara kwa mara katika kazi zetu za kuchambua au kuhakiki kazi za fasisi mlizi. Cha muhimu ni kwamba ikiwa umepewa swali kupitia kipera kimoja wapo kati ya hivi ni lazima ufahamu kwanza e, kipera hicho kiko katika e, utanzu gani ndipo uweze kuchambua vizuri maudhui na fani ya kipera hicho. Lakini kwa sababu kama nilivyosema ya kuokoa muda tutapitia baadhi ya vipengele vya maudhui na fani halafu tutataja hivyo vipera vinavyoweza kuonekana vimeonekana vipi kwa kutathminiwa fani yake na maudhui. Sasa tuangalie pia tukiwa tunazungumzia fani tunamaanisha nini? Fani ni jumla ya mbinu za kisanaa 
anazotumia mtunzi au anazotumia msanii wa kazi ya fasisi mlizi mefupisha ili kufikisha ujumbe ili kufikisha ujumbe mahususi kwa hadhira yake hili ni swala muhimu sana kwamba wakati wowote tutakapokuwa tukitaja fani tuangalie kwamba tunaizungukia fani katika ujumla wake kwa kuangalia swala hilo na upande wa maudhui upande wa maudhui tunaangalia kwamba hapa tuna zungumzia e, mawazo au e, ma, mawazo au hisi ambazo mwandishi anazo na anataka kuziwasilisha kwa hadhira yake kimsingi maudhui ni mawazo makuu au mawazo anwai alionayo msanii katika kazi ya fasihi simulizi kwa hadhira yake ndani yake kuna vipengele vingi sana kwa upande wa fani kama tunavyofahamu na pia kwa upande wa maudhui na ndio maana nimesema tutajikita kwenye vipengele hivi ili tuweze kuviona kwamba vinajitokeza vipi katika kazi zetu za fasihi simulizi kwa hiyo kwa kuanza na maudhui ningependa kuanza na maudhui ili tujue vipengele vya maudhui ni kwa vipi vinajibainisha katika kazi ya fasihi simulizi vipengele vyake ni kama ifuatavyo cha kwanza ni dhamira cha kwanza ni dhamira tunapozungumzia dhamira tunakusudia kuwa ni wazo au dhana anayoiwasilisha mtunzi wa kazi ya fasihi simulizi kwa hadhira yake kimsingi ni wazo ku au wazo fulani au wengine uliita hata jambo linalowasilishwa kwa hadhira hadhira ya fasihi simulizi wazo hili anakuwa nalo mtunzi mwenyewe hatuwezi kusema kwamba hadhira haina wazo lakini tunaloliangalia hapa ni wazo la mtunzi mwenyewe wa kazi ya fasihi simulizi na katika kipengele hiki tunategemea siku zote tutakuwa tunaangalia mawazo mbalimbali ambayo msanii au mtunzi anaweza kuwa ametuletea mathalan hapa tunakusudia kuibua wazo katika kazi fulani ya fasihi hata kama ni semi e, katika usemi huu wa methali ya e, haraka haraka haina baraka kuna ujumbe unaopatikana hapa wazo linalopatikana hapa ambalo kimsingi ni kwamba e, mwandishi anazungumzia haraka haiwezi kuwa natija yani kuna umuhimu wa kufanya mambo polepole pole. wazo jingine linaweza kuwa ni katika hata hadithi hadithi mathalan hadithi inahusisha e, masimulizi ambayo mwisho wa siku unaona kwamba kuna jambo ambalo limeibuliwa pale au wazo limeibuliwa ambalo ni madhara ya ruth rushwa madhara ya rushwa madhara ya rushwa anaweza kumpata mtu yeyote hata mtu wa rushwa mwenyewe kwa hiyo katika hadithi unaweza kupata wazo la aina hiyo lakini kwa kuwa tunazo matini chache zitatusaidia kutubainishia vipengele hivi sina haja ya kuvielezea kwa undani sana kwa sasa kwa sababu vitajitokeza katika 
e, matini zetu. Cha pili ni swala zima la migogoro. Tunapozungumzia migogoro katika kazi ya fasisi mlizi ni mivutano. Mivutano ya baina ya pande mbili. Baina ya pande mbili au hata zaidi na kila upande unatoa suluhisho au unaweza kupata suluhisho baada ya kudadisi mivutano hiyo. Kwa hiyo kuna mivutano baina ya wahusika lakini wanakuwa katika jambo hilo hilo moja kuna kuwa na pande mbili zinazosigana au zinazovutana. Kwa hiyo hii ni migogoro ambayo utaiona kwa wahusika wengi katika kazi za fasisi mlizi kama ilivyo katika kazi za fasihi andishi kama utaweza utaweza kupitia huko. Lakini pia kuna kipengele kingine ambacho tunakipitia cha maudhui ambacho ni ujumbe. Ujumbe katika kazi za fasisi mlizi ni muhimu sana kwa sababu ndilo funzo ambalo e, hadhira inalipata baada ya kusoma au kusikiliza kazi nzima ya fasisi mlizi ni mafunzo au taarifa inayopatikana inayopatikana katika kazi ya fasihi simulizi mafunzo haya au taarifa hii ni muhimu kweli na mara nyingi inajitokeza katika upande wa mwisho baada ya kusikiliza mtu anaposikiliza kazi ya fasisi mlizi ndipo anaweza akasikia ujumbe huo ni ujumbe gani mathalani tumezoea siku zote kusikia kwamba inaposimuliwa hadithi kwa mfano ikimaliza tu akimaliza tu mtambaji wa hadithi kusimulia hadithi hiyo tunamuuliza yeye au tunaulizana sisi kwa sisi kwamba je hadithi hii inatufundisha nini na pengine inatufundisha tunatufundisha ujumbe kuwa tusiwe wachoyo au mchoyo hana rafiki mchoyo hana rafiki mathara ni hadithi labda ya fisi na sungura walikuwa marafiki lakini mmoja akawa amemzidi mwenzake katika kutafuta maarifa ya kufanya ubinafsi ili apate kingi zaidi basi ameendeleza uchoyo ambao unatoa funzo au ujumbe kuwa mchoyo hana rafiki pia kipengele kingine cha maudhui katika kazi ya fasisi mlizi ni kipengele cha mtazamo mtazamo au msimamo vipengele hivi tunaviweka pamoja au kwa karibu kwa sababu vinakaribiana sana ingawa kimsingi e, mtazamo ni jinsi mwandishi anavyotoa mwelekeo wa kazi ya fasihi aliyoitunga kuhusu jambo fulani kwa hiyo hapa tunazingatia zaidi swala zima la mwelekeo mwelekeo au uelewa uelewa wenye mwelekeo fulani kwamba kama nifafanue kwamba ikiwa mtunzi ana uelewa au mwelekeo wa imani potofu na akatunga e, hadithi ambayo inazungumzia imani potofu basi hadhira itaweza kuliona hilo na kulifanyia kazi kuwa ni jambo ambalo linapaswa kubainishwa katika uhakiki wa kazi ya fasisi mlizi lakini msimamo kimsingi ni ni suala la kushika au kushikilia kushikilia wazo kushikilia wazo fulani msimamo ni jambo muhimu sana ambalo mwandishi anakuwa analo katika kazi ya fasihi kuhusiana na swala analozungumzia mathalani sasa hivi tunafahamu kuwa katika jamii zetu za Kiafrika kuna masuala ambayo yanazungumzwa kuhusu maendeleo ya wanama, wanawake na moja wapo ni kwamba wanawake wamenyimwa haki na mtazamo mwingine unaeleza kuwa wanawake hawajanyimwa haki hususa ni kwenye elimu 
Mwandishi anaweza katoa msimamo kwa kauli moja tu kwamba e, kumuelimisha mwanamke ni kuielimisha jamii. Tayari ukao umepata msimamo wake ni nini kwamba yeye ni mtetezi na anashikilia kumtetea e, mwanamke katika jamii ili aweze kupata maendeleo yake na ya jamii kwa ujumla. Kipengele kingine cha maudhui ambacho tunajifunza au tunapaswa kukibainisha ni kipengele cha cha falsafa. Kipengele hiki cha falsafa kimsingi kinahusisha e, imani na ikiwa inaambatana na uelewa tena uelewa wa jumla kuhusu kuelewa ndipo mwandishi au uh, mtunzi anakuja ku, 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 kuwa na imani kwamba kwa kuwa ana, anao uelewa wa jambo basi analiamini kwamba ana uelewa alafu anaamini juu ya jambo fulani katika kazi ya fasihi Hili ni jambo muhimu nalo kwamba je mwandishi ana imani gani Kama ana msistizo kwa mfano tuchukue mwandishi wa hadithi ya adili na nduguze Bila shaka wengi meisikia hadithi hii mhusika mkuu pale adili akiwa anaonesha jinsi gani yeye ni mwadilifu basi tunaweza kupata falsafa ya mwandishi hapo kuwa siku zote wema huushinda ubaya kwa kuwa adili alipambana na mabaya mengi ambayo walikuwa wanamtendea hata ndugu zake na watu wengine lakini yeye alisimama kwenye imani kama ambavyo mwa, e, msimulizi au mtunzi wa hadithi hiyo alimuelekeza kuwa anasimama kwenye uadilifu kwa hiyo swala zima la e, wema kushinda ubaya ndio hasa imani ambayo anakuwa nayo e, mtunzi wa kazi ya fasihi simulizi. Kwa kuwa hiki ni kipengele cha mwisho cha maudhui kwa sasa ni vizuri tuzungumzie vipengele vya e, fani. Fani kama nilivyoeleza awali ni ufundi ambao anautumia mtunzi wa kazi za fasisi mlizi katika kufanikisha ufikishwaji wa ujumbe kwa hadhira kuna vipengele vingi ambavyo tunavipitia kuhusu kazi hii ya kuhakiki fani ya semi hadithi maigizo hata ushairi kwa kwanza tuanze na kipengele cha muundo kipengele hiki cha muundo kina aina mbili za kuhakikia kazi za fasisi mlizi. Kwanza kwa tanzu ambazo ni maigizo na hadithi. Tunaichukulia dhana ya muundo kuwa ni mtiririko wa matukio au mpangilio wa matukio dhana kuu imejikita kwenye mpangilio wa matukio. Tunachokiangalia zaidi ni hicho au mpangilio wa visa na matukio katika kazi ya fasihi. Na hili linatuwezesha kujua tukio gani linaanza kisha lipi kisha lipi. Katika maigizo na hadithi mara nyingi fasisi mlizi imejikita kwenye muundo wa moja kwa moja. Yaani tukio la kwanza linazalisha tukio la pili na tukio la pili linazalisha tukio la tatu na kuendelea. Huu unaitwa muundo wa, wa moja kwa moja au muundo msagu. Lakini pia kuna muundo wa rejea kwa sababu msimuliaji wa hadithi anaweza kuanza na tukio la mwisho kabisa. Halafu akaja na tukio la katikati kisha akaja mwishoni kule na tukio la mwanzo kumjua mhusika fulani au e, tukio fulani lilianzaje. Kwa hiyo anakuja kulisimulia mwishoni. Ni maamuzi ya mtunzi 
wa kazi hiyo ya fasisi mlizi hatuwezi kumkatalia lakini nao ni muundo ambao e, mwandishi e, msanii au e, mtunzi wa kazi ya fasisi mlizi anakuwa amejikita nao lakini upande wa e, ushairi na semi hapa tunaangalia mpang, mpangilio wa vijenzi mpangilio wa vijenzi au wa vipengele neno zuri zaidi hapa kulitumia ni vipengele vinavyounda kazi hiyo mathalan tuangalie mpangilio huo unaweza kawa ni wa vipengele vipi kwanza tunaweza tukaangalia e, mfano vina katika ushairi mizani katika ushairi kituo yani mstari wa mwisho katika ushairi e, pia tunaweza kuangalia idadi ya mistari ni mingapi pia katika semi tunaweza kuangalia vipande vipande vinavyounda mstari mmoja vinavyounda mstari mmoja mathalani e, tuzoe kusema methali nyingi methali nyingi zimejengwa katika muundo wa vipande viwili viwili mchumia juani unaweza tokaweka mkato hulia kivulini kama hivi mchumia juani hulia kivulini kwa hiyo hapa tuna upande wa kwanza ambao una ujumbe wake au taarifa yake na upande wa pili kwa hiyo muundo wa methali hiyo ni wazi kwamba unaoonesha kwa vipande hivyo viwili kwamba mtunzi wa methali hiyo aliamua kutumia vipande viwili vyenye azma moja wapo ni kutoa taarifa au kudokeza taarifa na kipande cha pili kukamilisha taarifa kwa hiyo ni wazi kwamba vipande hivi vinakamilishana katika kazi ya fasisi mlizi hiyo ya methali upande wa mtindo tuangalie upande wa mtindo tunavyo vipengele vingi sana kwa sababu mtindo kimsingi ni upekee wa kazi ya fasihi simulizi ambayo au ambavyo humtofautisha yeye huyo mtunzi na watunzi wengine kwa hiyo huu pekee unaweza ukawa ni e, zao au tokeo la kuundwa kwa vitu vingi ambavyo vinabuniwa na mtunzi mwenyewe bila hata sisi kuweka utashi wetu yani kama hadhira. Kwa hiyo tunaweza tukabainisha tu vipengele vichache vya mtindo, mathalani masimulizi. Masimulizi yanaweza kuwa ya nafsi ya kwanza au ya pili au ya tatu. Ndivyo ambavyo mtunzi anaweza kuwa anazungumzia. Na anaweza kuwa anajizungumzisha, anajizungumzia yeye mwenyewe kwamba anazungumzia nafsi yake. Yeah, anasema mimi ni shujaa hususan kwenye swala la majigambo utaona majigambo yaliyo mengi yanazungumzia nafsi ya kwanza kwa hiyo ukiona sifa moja wapo ya uhakiki wa kazi ya fasisi mlizi hususan majigambo tutambue kwamba mtunzi wa majigambo sharti aweze kujikita katika masimulizi ya aina hiyo kipengele hiki cha mtindo pia kinahusisha swala zima eh, la wahusika maalumu wahusika maalumu hawa hawa tunazungumzia kwamba ni wale ambao wamewekwa katika upekee ambao wanatofautiana katika kazi moja ya mtunzi mmoja na kazi nyingine na hawa hatuzungumzii kipengele cha wahusika tunazungumzia kipengele cha wahusika maalumu kama kuhusisha kwa mfano jina na tabia ya mhusika inawezekawa umepata sifa moja wapo ya mtunzi akaweka jina lakini hata katika mazingira yetu ya kawaida tunao watu ambao 
mnafahamu wanazaliwa wanapewa majina kwa sababu ya matukio walipokuwa wanazaliwa lakini pia kwa kuhusisha jina na tabia tunaweza tukasema hapa tunao watu wengi ambao wanaweza wakafanya kazi hiyo ikabainika mfano e, mtu akaweka jina la shoka au mkuki akaitwa mtu jina hili mkuki we mkuki maana yake huyu ana tabia au ana kazi ya kufanya ya ulinzi kwa hiyo hizi ni baadhi ya tabia ambazo tunaziona zinazoendana na majina ya wahusika lakini kipengele kingine cha tatu ni mbinu ya kuhoji kuna baadhi ya watunzi wa kaza fasisi mlizi kutumia sana hii mbinu ili kusudi kuwapa watu hamasa ya kujibu au ya kutafakari ule ujumbe ambao unatakiwa ni kupe mfano wa wimbo wa hivi karibuni wa mtunzi wa fasisi mlizi anaitwa au muziki anaitwa Nasib wengine wanamuita Diamond ana maswali pale yanayouliza katika wimbo wake mmoja wapo wataweza kweli halafu anauliza kushindana nasi na hamasa inajibu kama hadhira kwa hiyo haya maswali ukiweza kuyaona vizuri ni yale ambayo yanapeleka ujumbe moja kwa moja na hamasa ya watu kuitikia pale inaonekana wazi kwamba ndio mbinu alioamua kuitumia mtunzi wa kazi hiyo ya fasisi mlizi ili kusudi ujumbe ule anaotaka kufikisha wa ujasiri na umahiri uweze kuwafikia hadhira sasa turudi kwenye kipengele kingine ambacho ni wahusika kipengele cha wahusika tunajumuisha vipengele kipengele hiki kwa kujumuisha vipengele vya vya watu mbalimbali mbali. au wahusika tunasema ni nafsi watu vitu kwa hiyo tunajumuisha watu vitu viumbe hai hata miti wanyama tunakuwa tunafahamu hilo pia wanyama na ndege na kadhalika vyote hivi vinapopewa nafsi ya kuweza kutenda kutenda matendo anuai ya kufikisha ujumbe ili kufikisha ujumbe ni wazi kwamba tunazungumzia wahusika kwa hiyo uhusika wa wahusika ni vile walivyopewa fursa na mtunzi wa kazi ya fasisi mlizi kuweza kubeba ujumbe wakati mwingine baadhi ya wahusika huwa ndio vinywa vya mtunzi mwenyewe wanasema mimi sitaki mambo haya mnayopeana hapa kwa siri lazima nifanye mapinduzi pengine ndio azima ya mtunzi kuonesha mapinduzi kwa anamtumia mhusika fulani kwa hiyo wahusika ni kipengele muhimu sana cha fani ambacho tutakitumia hata katika matini zetu pia. Kipengele kingine ni kipengele cha mandhari. Kipengele hiki kinahusisha eneo. Na katika hali ya kawaida tunazungumzia eneo au jukwaa. Jukwaa au sehemu ambayo msanii ameamua kuitungia ili kuweza kufikisha ujumbe unaohusika. Yaweza kuwa hata ofisini, nyumbani, sebuleni na mandhari hizi ni nyingi sana. Yaweza kuwa pia katika maigizo kuna jukwaa. Na ni vizuri wakati mwingine katika maigizo e, mtunzi wa fasisi mlizi anatoa kwanza taarifa kuhusu jukwaa lilivyo ili kusudi waweze watu kuelewa kwamba jukwaa limekaa namna gani lakini wakati mwingine katika maigizo si lazima e, swala hilo la jukwaa liweze kubainishwa mtambaji au mtu yote mhusika ambaye anaigiza wakati huo anaigiza tu na ile mandhari itaweza kuliona swala la jukwaa likiwa linasaidia baadhi ya majukwaa kwa mfano ya maigizo huwekwa hata picha zote ni katika kufanikisha kufikisha ujumbe kwa hadhira kipengele cha mwisho ni matumizi ya lugha Katika kipengele hiki tujikite katika swala zima 
la kuona jinsi ambavyo kuna uteuzi wa maneno wa maneno maalumu kwa nia maalumu ili kufikisha ujumbe hili ni swala la msingi sana katika lugha kwa sababu tunafahamu kuwa e, fasihi hata fasihi andishi au fasihi simulizi inabebwa na lugha zaidi kipengele hiki ni kipana sana lakini nitataja vipengele vichache vinavyoambatana nacho ili kuweza kuokoa muda na kisha turudi kwenye matini zetu na tuone jinsi gani kipengele hiki kinajitokeza katika kuangalia tunao e, utaratibu wa kuangalia wepesi au ugumu wa lugha iliyotumika katika kazi hiyo ya fasihi simulizi kuna wa tunzi wengine hutumia lugha ngumu kiasi inategemea na hadhira ambayo anawasiliana nayo kama ni wazee wa bunifu wa busara ambao utakuta wanatumia lugha za mafumbo basi mtoto pale hawezi kuambua neno mathala ni kama anataka kusimulia e, dialogia ya mshenga hata tumia maneno kwamba nataka mtoto wangu aje achumbie kwenu zaidi atatumia jogo wangu au jogo wetu ameona mtetea au ameona kuku jike katika familia hii kwa hiyo na mimi nimekuja kuangalia mambo yanayowezekana kufanyika na kadhalika kwa hiyo maneno kama haya ni uteuzi wa maneno ambayo mtunzi hutumia na kipengele kingine cha matumizi ya lugha kimsingi ni lugha ya picha lugha ya picha au taswira na wengine huita jazanda katika swala hili tunaangalia jinsi ambavyo mtunzi wa kazi ya fasihi simulizi hutumia maneno yasiyo ya kawaida au ya kawaida lakini akiwa ana lengo la kufikisha ujumbe mahususi kwa kuwa neno linalotajwa hatuwezi kuliona kwamba ni neno la kawaida katika nahau kwa mfano unaweza kusikia nahau inasema baba amevaa miwani ya mbao ikiwa mtu atafikiria dhana hiyo maana halisi hapo ni kwamba baba amelewa na hatutumii neno baba amelewa kwa sababu tunatumia lugha ya mficho ambayo ni kuonesha kwamba kuna haja ya taswira hapo na vipengele vingine vya matumizi ya lugha ambavyo tunaweza kuvibainisha hapa ni kama ifuatavyo nitavitaja tu tamathali za semi alafu matumizi ya semi lakini hii ni endapo utanzu wa semi hauhusiki kwa kuwa tunategemea hadithi na e, tamthilia au tuseme maigizo pamoja na ushairi unaweza kutumia semi mbalimbali mbali. kama vile methali e, methali na hau vitendawili misemo kwa hiyo kipengele hiki kikiingizwa katika hadithi tunaweza kuona kwamba kinafanya kazi ya kutumika kuhakiki kazi ya fasisi mlizi kwa upande wa matumizi ya lugha lakini pia upande mwingine ni swala zima la, la la matumizi ya maneno maalumu maneno maalumu yanaweza kuteuliwa yakiwa na maana maalumu kwa mfano nitoe maneno ambayo mfano wa maneno yaliyo kinyume kinyume maneno yenye utusi wa lugha utusi wa lugha au wengine wanaita matumizi hata ya tamathali ya semi yanaweza kuingizwa hapo yani tafsida lakini ikiwa mwandishi ameamua kutumia lugha ya ukali ni sharti ateue maneno ambayo yanaonesha hiyo lugha ya ukali kwa kwa ujumla matumizi ya lugha kama nilivyosema awali na we mwenyewe katika madarasa mbalimbali umekwishapitia ni kipengele kipana lakini ni vizuri tuelekee kwenye matini zetu kuangalia jinsi ambavyo tutapitia maswali ya mada hii na jinsi ya kuyajibu kwa kutumia matini ambazo tutakuwa tunazionesha hapa karibu sana
Kwa mfano wa maswali, tuanze na swali hili. Ninasema chunguza shairi lifuatalo kisha hakiki vipengele vya fani na maudhui. Shairi unaliona hapo na naomba tuchukue muda kidogo kulisoma kwa weledi na kwa undani kisha tuweze kuangalia jinsi ambavyo utaweza kulipitia vizuri kwa kuhakiki vipengele vya fani. Tukianza na maudhui. Kwanza kabisa maudhui yamejibainisha wazi hapa. Kuna swala la ujumbe. Ujumbe unaopatikana hapa ni kwamba viongozi wametajwa kama miungu. Kuna uongozi mbaya, yani dhamira ya uongozi mbaya. Lakini pia kuna mapinduzi ambayo yanaoneshwa kwamba kateni yote misitu fimbo tuene na vinyago tuvichonge watoto wachezee kausheni yote maziwa maji tulowanishe haya ni mapinduzi ambayo yanafanywa na watu ili kuleta azima ya kutaka hali nzuri ifanyike moja kwa moja na kupeleka kwenye swali la upande wa fani kwa sababu swali linasema hakiki fani na maudhui upande wa fani vipengele vile vile vinajionesha vina kwanza kuna kipengele cha e, uteuzi wa tukianza na kipengele cha lugha kwa mfano uteuzi wa maneno maalumu eh? miungu ni badala ya neno viongozi lakini pia tukiona kwamba waambieni wakae chini warefu ni kama viongozi waachie madaraka kwa hiyo mwandishi ametumia maneno maalumu katika kipengele hiki cha matumizi ya lugha vile vile upande wa fani tunaweza kuona kuna wahusika ambao kama tukiangalia kimsingi wahusika si walio wazi bali ni wahusika ambao wamewekwa katika hali ya kinathari kuna mhusika ametajwa moja kwa moja ulizeni saidi aliyechomoa sokoni huyu maana yake ni mtu halisi halafu kuna miungu ambao si wahusika halisi bali ni wahusika wa kitaswira kama nilivyoeleza awali hapa kuna semi katika swali hili la pili Chunguza semi zifuatazo kisha hakiki vipengele vya fani na maudhui. Vile vile vipengele ambavyo tumevizungumzia upande wa semi sasa. Kwamba kuku mgeni hakosi kamba mguuni. Kuna pande mbili tukienda upande wa fani kama nilivyoeleza katika maelezo yangu awali kwamba kuna pande mbili kuku mgeni moja hakosi kamba mguuni upande wa pili. Meno ya mbwa hayaumani. Kwa hiyo moja kwa moja unagundua kwamba kuna muundo ambao unahusisha pande mbili za maelezo ya methali hizo. Ukiangalia upande wa kipengele cha tatu fanya juu chini. Huu ni hii ni nahau. Fanya juu chini maana yake fanya ha, inavyowezekana au jitahidi kufanya inavyowezekana. Fanya juu chini, jitahidi. Nawa mikono. Usije ukahusisha na swala hili la corona sasa hivi. Nawa mikono maana yake kujitoa hii ni kujitoa katika jambo lolote kwamba unaachana nalo ili waendelee wengine au kuliacha hivyo hivyo nilivyo anajihami bila bila silaha hiki ni kitendawili na anayejihami bila silaha ni kinyonga kwa kubadilisha rangi rangi yake mara kwa mara sasa semi hizi zote zimetungwa kwa kutumia fani maalumu hakiki hivyo vipengele kwa sababu ninakuachia kama E, darasa mtandao la kuweza kukutafakarisha we mwenyewe uweze kujibu vizuri na ikiwa kuna changamoto zozote namba za simu ziko hapo kwenye runinga yako uweze kuji, kuuliza maswali na utajibiwa bila shaka kwa kuwa tumeelekezana vizuri kipengele cha fani na kipengele cha maudhui ni wazi kwamba kazi hii kwako haitakuwa ngumu kwa hiyo pitia e, semi hizi halafu utolee majibu kama nilivyokuambia ufanye nukuu katika daftari lako. Mwisho kwa kuwa sasa umebobea katika uhakiki wa fani na maudhui napenda sana kukuachia swali hili linalosema chunguza ngonjera ifuatayo kisha fafanua vipengele vya fani na maudhui. Katika kazi yako ulifanyie kazi uweze kuona vipengele vya fani walau vitano vinajitokeza vipi hata vipengele vya maudhui walau vitatu vinne vinajitokeza vipi ni swali ambalo utalikuta hususan katika kipengele cha fasihi kwa ujumla na kutakia kila laheri na ikiwa kuna changamoto zozote tuweze kufanya mawasiliano 
utasaidiwa kujibiwa maswali yako karibu sana katika kipindi hiki cha darasa mtandao asante sana